Gracias al Señor, amén. Gracias a cada uno de ustedes por esta mañana estar en este lugar. Es un privilegio para mí esta mañana estar compartiendo con ustedes el Evangelio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y quería, amén, eh, también dar las gracias, amén, a mi pastor, a su esposa, por este privilegio de, de estar trayendo su palabra, la palabra de Dios. Y a cada uno de ustedes por estar esta mañana aquí, amén, que venimos a buscar de nuestro Dios. Y le voy a invitar a hermano o hermana que busque el texto de cabecera, que es el libro de Mateo, eh, capítulo 26, versículos 20 al 22. Mateo 26, versículos 20 al 22 en primer lugar. Gloria al Señor. Y quería eh, empezar con una, una breve introducción que tiene que ver con que en realidad hay tiempos, amén, hay tiempos en la vida, hay tiempos que nos visitan de tanto en tanto, tenemos tiempos buenos, tenemos tiempos malos, hay tiempos de crisis, hay tiempos de dificultad. La realidad es que hay tiempos que parece que todo va sobre rieles, que todo va fenómeno, bien en el trabajo, bien en mi matrimonio, bien con mis hijos, bien... Y... Bárbaro, gloria al Señor. Pero el tiempo, el problema, es cuando hay tiempos que parece que no, que todo es estéril, que parece que sembramos y nada, nada crece, nada florece en nuestras vidas, nada ocurre en nuestros matrimonios, nada ocurre con nuestras familias, nada ocurre en el trabajo, con nuestras amistades. De hecho, parece que hay cosas que se pierden, nada pasa. Y en esos tiempos de presión, esos tiempos de dificultad, la realidad es que nos va a tocar a cada uno de nosotros. El punto es, ¿qué vamos a hacer? En el libro de Eclesiastés, capítulos 3, 1 al 8, la Biblia nos declara y nos dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de, 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 de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de vivir, tiempo de morir, y etcétera, etcétera. Son varios versículos que usted le dejo tarea para el hogar, búsquelo, porque hay mucha sabiduría en eso. El libro de Eclesiastés, que es el libro de, de, de sabiduría pura, nos enseña que esta es una realidad que nos va a tocar a cada uno de nosotros. El punto es que en esos tiempos, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestras vidas? ¿Qué nos van a dejar? ¿Qué van a, a, a dejar o qué van a marcar en nuestras decisiones, en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que va a provocar? Por eso quiero leerles... Mateo 26, versículos 20 al 22, la palabra de Dios dice así, 26, 20 al 22, dice Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Vamos a parar ahí Sabe que aquí estamos en la cena del Señor, la última cena. Estaba todo preparándose, todo dicho, amén. Estaban los doce discípulos a la mesa del Señor, Jesucristo en el medio. El Señor acababa de, de, de lavarle los pies, de darles una gran enseñanza. La mesa estaba servida. Y yo me imagino, imagínense conmigo, están los doce esperando que el Señor hable para traer, como siempre lo hacía, palabras de sabiduría celestial, palabras de amor, enseñanzas puras para cada uno de ellos que cada vez que el Señor entendemos que abría y abre la boca a través de su palabra deja una marca en nuestras vidas, ¿cierto? para bien, para edificar, para, para llevar adelante y de repente están los muchachos, imagínense los doce comiendo un poquito de pan, comiendo, eh, no sé, un pollo, lo que haya y el Señor abre la boca y les dice de cierto os digo que uno de vosotros esta noche me va a entregar yo me imagino que fue una bomba pollo atragantado, el vaso se me cayó al piso. Eh, eh, imagínense lo que fue eso, ¿no? Silencio sepulcral. Y todos los doce mirándose unos a otros como diciendo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Que lo vamos a entregar. ¿Qué qué? Imagínense esta situación para estos doce hombres que habían conocido muchas facetas del Señor, que habían vivido aún, el Señor los había retado, porque la, nuestra naturaleza nos lleva a equivocarnos muchas veces. Pero encontrarse con esta palabra y esta situación, yo me imagino que habrá sido 
una bomba en el medio de la mesa. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque quedaron sin palabras, perplejos. La verdad es que este tipo de situaciones nos van a ocurrir a nosotros también en la vida. No sabes que va, va, viene este problema. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, pero mirá, mi amor, que tenemos este problema con los chicos, acá esta dificultad y el colegio me... ¿Qué? ¿Qué? Mirá que fulano que me engano. Entonces, hay situaciones, hay problemas, hay crisis en las vidas que nos van a dejar perplejos como dejaron a estos discípulos. Nos van a dejar sin palabras, nos van a dejar sin entendimiento, no vamos a saber para dónde correr, qué hacer, cómo movernos. Los tiempos de dificultad van a venir a todos y cada uno de nosotros. Y el punto es, ¿qué vamos a hacer en esos momentos de la vida? ¿Sabe que cuando los discípulos dijeron, yo Señor? Salió Juan, yo Señor, Pedro, yo Señor, Marcos, Mateo, y cada uno de ellos podemos nombrarlos, todos y cada uno de ellos se hicieron la misma pregunta. La realidad es que, esta posibilidad de fallar y de errar, de equivocarnos, de pecar, nos va a tocar puntualmente y personalmente a cada uno de nosotros. A veces como no, porque el hermano se equivocó, el hermano falló y lo miramos como diciendo, uy, pobres, uy, en el mejor de los casos, ¿no? Uy, qué lástima, otro, uy, qué bueno, no, no, la idea sería pobre, ¿no? Nos, nos condolemos. Pero el punto es que cada uno de nosotros podemos errarlo, podemos equivocarnos, podemos pecar. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Es, forma parte de nuestra naturaleza. La Biblia nos los deja claros y dice así en Eclesiastés 7.20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salmo 51.5, el rey David nos deja también muy claro en uno de sus salmos, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La realidad es esta, nosotros somos falibles, no sé si usted se había enterado, nosotros nos equivocamos, nuestra naturaleza caída tiene la tendencia a inclinarse al mal, el, el, el salmista lo dice bien claro, en maldad he sido formado. Si usted alguna vez comete, ha, ha caído o cometido un error o ha venido el problema y se encuentra en dificultades y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tomé este tipo de decisión? ¿Por qué fallé en este lugar? ¿Por qué tuve este problema? Y siempre por qué y por qué y buscamos respuestas. Una de las respuestas está aquí en la palabra de Dios y nos dice, nos va a pasar a todos. ¿Por qué? Porque somos de carne. Porque no somos perfectos, somos falibles. Y la palabra de Dios nos lo deja bien claro. Así que hermano, hermano, no pierda tiempo condenándose. No pierda tiempo buscando justificaciones. No pierda tiempo preguntándose ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Simplemente tenemos que aceptarlo de esta forma. Así fuimos creados. El pecado lo determinó de esa manera. Cuando vemos a los discípulos decir, yo Señor, la realidad es que nos está demostrando que cada uno de nosotros somos igual que ellos. Versículos 31 y 32, como, como segundo punto, Sería, de carne somos. La versión Reina Valera dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La versión popular de, este, de esta parte del versículo que dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, dice, todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Y la versión actual dice, todos ustedes me abandonarán. Fíjense, hermano o hermana, que el Señor Jesucristo nos está dejando bien claro que nadie está exento de esta realidad. Todos y cada uno de nosotros vamos a cometer errores, vamos a fallar. ¿Sí? No solamente en la, vida, en la vida misma, sino inclusive en nuestra fe. Que ese es el punto esta mañana. A veces venimos a la casa de Dios, venimos a tomar esta nueva verdad de Cristo Jesús y tenemos una visión a veces media eh, eh, dulce, media eh, eh, una perspectiva equivocada de lo que es. No, si yo me salvo, si yo vengo a Cristo, si yo Dios transforma mi vida, si Dios me cambia el amor de Dios, sí, el amor de Dios puede hacer mil cosas. Y no me voy a equivocar más. Porque... 
Dios es mi ayudador, gloria al Señor, pero no me voy a equivocar. Sí, hermano, hermana, nos vamos a equivocar. Vamos a fallar. El punto es también, ¿qué vamos a hacer? Ahora la palabra escandalizar, dice así, enojarse, encolerizarse. La palabra escándalo significa acción o palabra que escapa, que, que es causa de, una, de que uno obre mal o piense mal. Alboroto, ruido, mal ejemplo. Amén. Versión popular dice perder confianza. La versión actual dice abandonarán. Todo este tipo de cosas que eh, les he nombrado recién son muchas de las cosas y las actitudes que nos pasan en nuestro corazón cuando viene esta situación. Nos encolerizamos, nos enojamos, decimos palabras que después nos arrepentimos, obramos mal a veces, no solamente de pensamiento, sino de hecho, causamos alboroto porque alguien tiene que tener la culpa, hacemos mucho ruido y pasamos a ser un mal ejemplo. También perdemos la confianza en Dios y también muchas veces en nuestro corazón le abandonamos. Muchas veces la mandamos. No, pero yo voy a la iglesia, soy cristiano, soy cristiana, estoy haciendo todo lo que soy mandado a hacer. Sí, quizás físicamente, pero nuestro corazón, hermano, hermano, ¿dónde está? Tus acciones, ¿cuánto amor demuestran por lo que estás haciendo? Vino la prueba, vino la dificultad a nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos? Viene el hermano al lado tuyo, te quiere decir algo y ¡ah! saltamos como monstruo. No, no, pero no sé por qué hice eso, eso no estaba, no, no sé por qué lo hice. La realidad, hermano o hermana, es que eso estaba ahí. No, pero la situación provocó que yo actuara de esa manera. Salió un lobo adentro mío, pero él, él o ella lo hizo, ¿eh? No, la realidad es que yo le respondí, yo actué de esa manera y, y, y me importa un rabanito todo. Yo hago la mía. Pero fue la situación lo que lo provocó, ¿eh? Hay que echarle la culpa a esa situación o al hermano o a la hermana o a la familia o a él. él siempre buscamos culpables. Pero ¿sabe qué? Las situaciones, lo único que hacen es dejar ver lo que hay dentro nuestro. Y si Dios lo permite, sí, sí, escuchó bien, si Dios lo permite, es para que cada uno de nosotros podamos ver realmente quiénes somos. Porque en los buenos momentos, cuando estamos bien, cuando todo va fenómeno, vamos como volando así con alitas. Sí, hermano, hermana, Dios te bendiga. Sí, mi amor, mi esposo, te amo, te amo. Sí, todo lindo, todo fenómeno. Sí, se caen todo, oh, bárbaro. Pero cuando viene el problema, cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad de nuestra vida... ¿Seguimos igual o se nos transformó la cara? Nos salieron los dientes, las garras, no, no te acerques. Yo me acuerdo, hace muchos años había un, un hermano, ahora no es más hermano, lamentablemente, pero estábamos en el cuarto de oración y estábamos orando y, y orábamos y orábamos y yo lo veía a este hermano compenetrado ahí y tal, Señor. Y se si hacía la hora, teníamos que empezar la alabanza. El cuarto de oración estaba atrás. Si el hermano no salía del cuarto de oración, acá empezaba el culto y él quedaba atrás. Entonces yo tenía que avisarle, vamos hermano, tenés que salir. Y estaba, anda, rama, macanda, señor, señor. Me la acerco y le hago, vamos a empezar. Ay, vos. Ay, bueno. Y eso que estaba orando. Entonces, la realidad, hermano, hermana, es... Que adentro nuestro a veces hay cosas que ni nosotros las sabemos. Y a veces sabemos, pero si no se enteran mejor. Si no se enteran mejor. Total, me pongo una corbata, me pongo un saco, me visto bien, me pongo una buena pollera, un vestidito, todo fenómeno. Y voy a la iglesia y digo, ¡Gloria al Señor! Y después nos preguntamos, cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Señor, ¿por qué no cambio? Señor, ¿por qué siempre que viene la crisis, la dificultad, reacciono de la misma manera y no puedo superar esta prueba? Señor, ¿por qué mi matrimonio no cambia? Señor, ¿por qué a mis hijos no puedo ser de testimonio a ellos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahí está. Si nosotros prestamos atención y empezamos 
a mirar más adentro nuestro y permitimos que Dios comience y haga la obra que Él quiere hacer. Todas esas cosas que creemos postergadas, vamos a ver que van a empezar a cambiar. Vamos a ver que van a empezar a ser transformadas. ¿Por qué? Porque Dios va a tener derecho en nuestras vidas, porque vamos a poder decirle, Señor, este soy yo. Necesito que me ayudes. ¿Entienden? Y la sinceridad, hermano, la sinceridad, junto con la humildad, son dos claves para que nuestras vidas cambien. Sinceros en pr primer lugar con Dios y en segundo lugar con nosotros mismos. Van de la mano. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, hermanos, también, obviamente son las emociones. Que las emociones son grandes enemigas de las convicciones. Yo les voy a explicar la diferencia. Ahora, emoción, buscándola en el diccionario, dice esto. Estado particular del ánimo originado por determinadas impresiones de los sentidos. Y quédese con esa palabra. O por ideas o recuerdos. Se lo leo de vuelta. Estado particular del ánimo originado por determinadas impresiones de los sentidos o por ideas o recuerdos. La palabra impresión, porque vamos a tener que profundizar, dice así. Señal que deja una cosa en otra por presión, efecto o alteración que un cuerpo causa en otro. La, las, las emociones, hermano hermana. Las emociones enemigos nos llevan a cambiar de acá para allá y justamente las presiones de la vida, dice aquí que las presiones marcan cosas por ideas o recuerdos. Nosotros venimos a la casa de Dios y venimos o conocemos al Señor Jesucristo y viene a tocar nuestras vidas. Y justamente a lo que hablábamos recién, hay muchas cosas por las cuales reaccionamos o tenemos determinadas actitudes que tienen que ver con lo que nos ha sucedido en el pasado. Cosas, situaciones difíciles, pérdidas ¿no? de diferentes índoles en nuestras vidas, ya sea del corazón, ya sea físicas, enfermedades, crisis grandes, que han marcado, han marcado cosas en nuestra vida, han marcado cosas en nuestra alma, han marcado cosas en nuestra mente, ¿sí? Y han hecho mucho daño. Hermano, hermana, a veces ni nos imaginamos cuán grande es el daño que nos causa. Pasan años, años pasan. Y nosotros tenemos el privilegio de estar en la casa de Dios y la Biblia declara que venimos a ver al doctor, al doctor de doctores, y él es el único que va a poder sanar nuestras almas. Pero imagínense, hermanos, allí afuera, cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿cuál era nuestra respuesta? No teníamos esperanza. Allí afuera hay gente que no tiene esperanza, no conoce esta revelación del Señor. Y hoy nosotros, aún estando en la casa de Dios, teniendo una revelación de Cristo Jesús y de su perdón y su amor, seguimos por años luchando con cosas en nuestras almas. Viene la crisis, viene la dificultad y reaccionamos de una manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice aquí que hay ideas o recuerdos que han sido impresos en nuestra mente, en nuestro alma o en nuestro corazón y que nos llevan a reaccionar de esa manera. Las presiones de la vida dejaron sus marcas, pero la buena nueva es que hoy Cristo quiere dejar las suyas. Cristo Jesús quiere dejar nuevas marcas en su alma y en mi alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él quiere hacernos a su imagen y semejanza. La convicción, a diferencia de, la, de, la, de lo que sería la emoción, dice palabra raíz convencimiento, que esto a su vez significa acción y efecto de convencer. También dice así, obligar a uno con razones eficaces a que reconozca una cosa o mude de opinión. Ahora, hermano, hermano, nosotros tenemos la mayor razón eficaz que es el amor de Dios. Nosotros fuimos convencidos en primer lugar por el amor de Dios. Y lo que necesitamos después es ser convertidos, que eso viene conforme a las decisiones que tomemos. Fuimos convencidos, ¿por qué? Porque alguien una vez nos predicó del amor de Cristo Jesús. Alguien una vez nos predicó de que Cristo podía sanar, podía cambiar nuestras vidas. Y ese convencimiento nos dice, voy a ir a la iglesia. Quiero conocer ese amor, quiero cambiar, quiero, quiero ver esto que lo veo a esta persona que está al lado mío, que la veo, que me habla, que he cambiado, que lo veo feliz. Pero después viene el segundo paso, la conversión. Que lo que hemos eh, creído en primer momento sea parte de nuestra vida, sea la raíz de nuestra vida. Y en este caso el amor de Dios. Porque si no, si somos convencidos, 
la primer prueba, la primera crisis y dificultad, ¿sabe dónde vamos a estar? Allá afuera. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el conocimiento, el convertimiento del amor verdadero de Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Convicciones, dijo alguien, es hacer lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas. Cristo nos dejó su palabra, nos dejó sus mandamientos. El simple hecho de obedecerlas y de hacer lo que Dios nos manda hacer, eso se llama convicción y nos va a llevar a, cam a cambiar. Versículos 33 al 35, tenemos la secuencia que dice, Y respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ya conocemos la historia. La palabra de Dios nos declara, amén, que el gallo cantó, Pedro le negó, los discípulos corrieron todo, no quedó uno. Y justamente por lo que hablamos antes, una obra incompleta hasta este punto de su fe. Sobre esto... El punto es, ¿cómo nos encontrará el tiempo de prueba? ¿Qué decisión tomaremos? Porque esto puede definir nuestro futuro y nuestra eternidad. Sí, sí, escuchó bien. Nuestro futuro y nuestra eternidad. Tenemos dos ejemplos para tomar, obviamente, de estos discípulos y de sus decisiones. Tenemos el ejemplo de Judas. Él tenía su propia forma de ver a Jesús, el Salvador mesiánico. Judas era un discípulo, Judas Iscariote de Cristo, caminó todo el tiempo con él los años de ministerio, vio milagros, vio maravillas, vio prodigios, vio que Dios hizo un montón de cosas, pero nunca terminó de ser convertido, él fue un convencido. Él tenía su propia forma de ver las cosas de Dios, de hecho, dice la palabra de Dios, nos deja claro que Cristo Jesús le confiaba cosas, aún le ponía las finanzas en sus manos y sin embargo, Judas hacía... Y el Señor lo sabía, pero él seguía para su causa. La realidad es que las pruebas, los tiempos difíciles en su vida, lo único que habían dejado era dolor y amargura. Él había tenido una perspectiva completamente equivocada de lo que había sido la realidad de, del amor de Cristo. De hecho, los históricos dicen que el padre de Judas había sido uno de los cabecillas de una rebelión que se había levantado años antes en Israel por justamente la causa de la liberación judaica. Fue martirizado el padre de él, murió en, ese, murió en esa rebelión y él se quedó con esa perspectiva y cuando vino Cristo diciendo yo soy el salvador, el salvador del mundo, él tomó eso del pasado, la presión del pasado, las impresiones, sus ideas y la llevó a Jesús cuando nada que ver y nunca terminó de aceptar el amor de Dios. Por eso, ¿cuál fue esta causa? Vino la prueba, vino la dificultad. Era convencido, no convertido. ¿Y qué hizo? Traicionó al Señor. Pedro, sin embargo, dice que su revelación de Cristo era profunda. De hecho, él dijo, ¿quién di cuando Jesús preguntó, ¿quién dice que soy yo? Y él dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Bien le dice de Jesucristo, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro tuvo una revelación profunda del amor de Dios, tuvo una revelación profunda de quién era Cristo, pero todavía su transformación no era completa y eso lo llevó, sus emociones lo traicionaron y esto lo llevó a negarlo. Judas nunca comprendió ni aceptó el amor de Dios, tampoco conoció el significado de la palabra perdón, había escuchado esa palabra muchas veces. Caminando, el Señor hacía milagros, hacía maravillas, hablaba con gente y les decía, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Imagínense, tus pecados te son perdonados. Dios te ama. ¿Cuántas veces habrá escuchado Judas de la boca del Señor esta verdad? Pero sin embargo, él no lo creyó para él. Nunca lo creyó para él. Cuando viene el momento de presión y de dificultad, no lo creyó para él. Por eso terminó ahorcándose. Fue su final. 
¿Sabe qué, hermano, hermana? Cuando viene el tiempo de dificultad y de crisis en nuestras vidas profundas, nosotros vamos a tener que orar y pedirle a Dios y creerle por la palabra perdón. Porque inclusive muchas veces eh, nosotros podemos escuchar y hemos hablado y testificado del perdón de Dios que viene de la mano del amor. Sí, hermano, sí, Dios te ama. Vení a mi iglesia, Dios te ama. Él puede perdonarte, Él puede sanarte, Él puede restaurarte. Pero cuando viene la puñalada, cuando viene la crisis y la dificultad te atraviesa, hermano, atraviesa tu alma, venimos delante de Dios y no creemos por ese perdón. Por eso la condenación tiene lugar. Y el diablo viene a tu vida y a mi vida y nos hace pedazos. Y nos, y nos hace pedazos y, y nos lleva a la angustia y nos lleva a la tristeza. Y creemos que Dios ya no tiene planes para nosotros y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Y Dios quiere hacer un milagro, Dios quiere sanar nuestras almas, pero no lo creemos. Tenemos que tener cuidado con esta realidad y entender que el amor de Dios, que el perdón de Dios y la palabra perdón es una palabra tan pequeña que puede hacer grandes milagros. Principalmente sanar nuestra alma, nuestro corazón y dejarnos tener una relación con Dios profunda e íntima que es lo que necesitamos. Pedro había traicionado por sus emociones a Cristo. Señor, hasta lo último, pero ¿qué creí? No, 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 otra cosa, se acabó. Las palabras pasaron de largo quedaron las acciones y eso tiene que ver con nuestras acciones hablan sí porque sacamos la espada de la fe y... pero en la dificultad en la prueba en la crisis la espada que hacemos media vuelta y nos fuimos Pedro a diferencia de Judas era que él sí había conocido el amor de Cristo él sí se había rendido al Señor. De hecho, Dios tuvo que hacer una obra. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿todavía me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Acordaste, Pedro. ¿Te acordás, Pedro? Lo que hicimos juntos allá, que me acompañaste. Monte la transfiguración, estuvimos juntos. ¿Te acordás, Pedro? Allá, que en, 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 el, en el huerto de los olivos, que sacaste la espada y me defendiste. ¿Te acordás? De tu amor, sí Señor, tú sabes que te amo el amor de, en, en Pedro hizo la diferencia y cuando todo parecía perdido el simple hecho de en la prueba, en la dificultad, tomar esa actitud fue el comienzo entendemos que después de la resurrección del Señor que justamente fue en este punto Pedro fue después el que Dios usó grandemente para empezar a establecer su iglesia la realidad, hermano, hermana, es que Dios conoce nuestras debilidades. Sabe quiénes somos. De hecho, Él nos creó. A veces tenemos una idea de que no, y cómo sabemos, y Dios me conoce, no me conoce, y sí, y no, y las dudas, y la crisis. No, no, Dios le conoce, hermano, hermana, Dios nos conoce. Él nos creó, pero Él nunca va a buscar condenarnos. De hecho, a Pedro no lo buscó para condenar, lo buscó para restaurar. Hay un versículo que dejé pasar de cerca en primer lugar, pero es cortito pero es profundo que es en el versículo 32 el Señor Jesucristo después que les dijo lo que iba a pasar dijo pero iré delante de vosotros a Galilea claro uno tiene que buscar el contexto de lo que dice el Señor iré de vosotros a y por qué va a ir a Galilea Mateo 28 10 dice que cuando Cristo había resucitado se lo, las las, las eh, eh, mujeres van, a la, van a, la, a la tumba y cuando salen de la tumba no lo ven al Señor van corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos que Cristo había resucitado y el Señor le sale al encuentro y le dice y dar las nuevas a mis hermanos fíjense cómo le dice a mis hermanos no le dice a esa que me traicionaron que corrieron como rat no, no, no a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán Versículos 18 al 20 de Mateo 28, ahí tenemos las respuestas de por qué el Señor le decía de ir a Galilea. Mateo 28, 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros, 
todos los días hasta el fin del mundo. La revelación, hermano hermana, que a pesar de la crisis, la dificultad, ya el gallo había cantado. ¿Sí? Ya el gallo había cantado, ya la situación había pasado, pero el punto era que ya todo pasó, ya está. La crisis, la dificultad, los problemas. Ahora Cristo viene a restaurar, Cristo viene a, a mostrarnos el camino. Y justamente el ir a Galilea era para dejarnos, y dejarles a los discípulos en primer lugar, la gran comisión. Fíjense que en el medio de toda la crisis y la dificultad, ya el Señor les había dado una promesa de que en el final todo iba a estar bien. Todo iba a estar bien. Si sí, ustedes me van a traicionar, si sí, uno de ustedes me va a entregar, ustedes se van a escandalizar, pero yo voy a ir a Galilea cuando resucite y lo voy a estar esperando ahí. Eh, todo se caía a piso, el techo, todo, todo problema, problema. Y el Señor estaba, yo voy a ir a Galilea, los espero ya, muchachos. Listo, a luego. Fue, lo crucificaron, murió, resucitó, todos corrieron, espantado, una crisis, problema, dificultad de grito, pelea, todo. Y al final, yo estoy allá en Galilea, muchachos, venga. ¿Sabe cuál es esta verdad, hermanos? Dios siempre va a estar buscando nuestra restauración. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Y si viene la crisis, si viene la dificultad a tu vida y a mi vida, hermanos, con un solo fin, es crecimiento, es madurez. Porque cuando está todo bien, la realidad es que, oh, Señor, y si oramos por los alimentos, fantástico. Pero cuando viene la crisis, la dificultad, el problema, que no te puedo ayudar, que el consejo del hermano o de la hermana, que ni el consejo del pastor, y con todo respeto lo digo, puede tirar esa, esa gotita de agua, viste, estás en el desierto, no tenés nada ahí, pastor viene igual, no te sirve. ¿Qué no sirve? La profundidad con Dios, la oración con Dios, la intimidad con Dios. Él es el único y entendés que es el único y es el momento que va a llevar a que te encuentres y a que conozcamos a Dios como realmente Él es y como quiere que lo conozcamos. La crisis, la dificultad, la presión, hermanos, viene para eso. No para que corramos y llegamos y... El Evangelio no sirve, el Evangelio no funciona, Dios no, 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 entendiste mal. Justamente en la crisis, en la dificultad es donde crecemos, es donde maduramos, es donde vamos adelante en Dios, es donde Dios puede tocar nuestras vidas como nunca antes lo ha hecho. Y si nos humillamos y le pedimos perdón a Dios y aceptamos su perdón y aceptamos su amor, dice la palabra de Dios que la obra va a ser completa. Santiago 1, 2, 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo, yupi. Gloria al Señor, ¿qué pasó? Y como Job, mirá. Me robaron el coche, se me prendió fuego la casa, se todo, pero, pero gloria al Señor. Tened por sumo gozo cuando ya dice, pero justamente todo lo contrario que hacemos. No, no sabés, no. El Señor dice, tened por sumo gozo. Quizás no lo exprese en nuestra cara, porque obviamente somos, carne somos, como hacemos antes, ¿no? Vamos, sí, se me quemó todo, loco, está todo mal, todo perdido, mi matrimonio se va al tacho, me robaron el auto, se me prendió fuego, me echaron del laburo, vamos, no, no. Quizás... Esas cosas no sucedan, ¿no? Pero siempre adelante, entendiendo, creyéndole a Dios. Ok, sí, estoy pasando por problemas, pero Dios es fiel. Yo sé que Dios, la palabra de Dios dice que todas las cosas, en Cristo Jesús, entiéndame bien, en Cristo Jesús, en todas las cosas, en Cristo Jesús, me llevan para bien. En Cristo Jesús. No, porque ahora me rajo, me las tomo, no, no, no. En Cristo Jesús me llevan para bien. Y esta es la verdad, hermano para tener en cuenta tiempos de prueba tiempos de dificultad tiempos de presión creo que nunca hermanos nosotros vamos a poder pasar en primer lugar la presión que sufrieron los discípulos y por sobre todas las cosas la presión que pasó el Señor pero si sí entendemos que esas crisis esas dificultades en ellos forjó algo el nacimiento de la iglesia la continuidad del reino de Dios y si usted y yo hoy estamos sentados en este lugar fue porque hombres y mujeres a través de la historia estuvieron dispuestos a seguir adelante. En el libro de Hebreos, amén, nos habla la palabra de Dios y nos dice que aún muchos de ellos no eran dignos de este mundo. No eran dignos, hermanos nuestros. 
No, pastores, discípulos, hermanos nuestros que en la oscuridad, en el vuelo bajo, hicieron la voluntad de Dios. Y dice que no eran dignos para este mundo, escondiéndose en cuevas, perseguidos en espada, lo que es, pero siguieron adelante. Y usted y yo, hermanos, estamos hoy en este lugar, gracias a estos hombres y mujeres de Dios. Dios nos va a llevar a nosotros a este punto. La promesa es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando venga la crisis, la dificultad, acuérdese de esa promesa. Señor, vos estás conmigo. Mientras yo esté en esta tierra, vas a estar conmigo. Y cuando me vaya al cielo, mejor aún, ahí voy a estar con vos todo el tiempo. Aferrarnos a esta promesa, hermano, hermano, entender que la crisis y la dificultad, si bien sacan lo peor de nosotros, pero tienen que dejar lo mejor de nosotros y para el reino de Dios. Puede cerrar sus ojos y inclinar su rostro en esta mañana. Gloria a Dios. Sabe que este mensaje, Dios lo puso en mi corazón en una prédica de nuestro pastor que estaba hablando y él soltó la frase antes que el gallo cante. Dios comenzó a tratar con mi vida en este sentido porque antes que el gallo cante, cuando lo busqué automáticamente la palabra de Dios, me di cuenta que es un momento de crisis y un momento crucial en la historia de la iglesia. Un momento crucial, el momento de la obra de Dios y del reino de Dios, donde se definían muchas cosas. Se definía todo, de hecho. Porque era el momento en el que Cristo Jesús se preparaba para ser crucificado por cada uno de nosotros, entregar su vida, entregar su sangre, derramarse completamente por nosotros y donde los hombres que en los que él estaba confiando y había discipulado absolutamente estaba dando todo depositando su confianza eran los que iban a continuar la obra eran los que iban a seguir el plan y el propósito de dios en la tierra antes que cante el gallo una crucial hermano hermana crucial persona que nos visita crucial las crisis y las dificultades van a venir a nuestras vidas, momentos de presión, momentos que no entendamos. Como los discípulos, yo Señor, pero yo, no, yo, esto está en mí. Cada uno de nosotros va a venir este tiempo. El punto es, ¿qué nos va a dejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Edificará el reino de Dios? Primero tiene que edificar nuestras vidas. ¿Edificará nuestras vidas? Ese es el punto en esta mañana. Porque Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Siempre está dispuesto a sanarnos. Siempre está dispuesto a restaurarnos. Y en el momento de presión o de problemas, temores, miedos, vienen a nuestras vidas a saltarnos. Pero Dios no quiere eso porque el temor es todo lo contrario a la fe y la palabra de Dios nos deja claro que el amor echa fuera el temor. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y quiere que después de la crisis, después de la dificultad, seamos mejores hijos e hijas de Dios, mejores cristianos, mejores hermanos, mejores hermanos. Siervos y siervas de Dios Porque allí afuera hermano hay un mundo Que está perdido y que no tiene este privilegio De entender que el perdón y el amor Están a su alcance, el amor y el perdón de Dios Viven en crisis Viven en dolor, viven angustiados Viven quebrantados No tienen respuesta y nosotros somos esa respuesta Siempre necesitamos mirar adelante Vino la crisis, vino la dificultad Pero Dios está en control la promesa dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si, si estás en esta mañana, amén, por primera vez, nos visitas, Dios quiere hacer una obra nueva en tu vida. Quizás los problemas, las dificultades, las crisis, enfermedades han dejado marcas en tu vida. Cristo es la respuesta para todo eso y más. Si venís buscando una respuesta, venís buscando solución, venís buscando un milagro, Dios lo puede hacer. Estás en esta mañana, nos visitas por primera vez, ¿Querés tener un encuentro con este Dios? Levante su mano allí donde está en señal al cielo. Vamos a orar por usted. 
Levante su mano y dígale, Señor, aquí estoy. Amén. Dios bendiga esa mano. Gloria al Señor. Dios es esa respuesta. ¿Quieres venir al encuentro de ese Dios? Levanta tu mano así en señal al cielo, en señal de respeto, de reverencia, de entrega. Amén. Dios, quiero cambiar mi vida. Quiero que me ayudes. Quizás ha conocido al Señor en otro tiempo, se ha resbalado justamente por problemas, por dificultades. ¿Quieres volver a los pies del Señor en esta mañana? Dios te ama y Él está dispuesto a restaurarte. Levanta su mano allí donde está. Vamos a orar también y a pedir que Dios haga esa obra. Gloria a Dios. Amén. Iglesia. Tiempo de pruebas, tiempo de dificultad, tienen que llevarnos a acercarnos más a Dios, a acercarnos más a Él, a profundizar más con Él, porque justamente ese es el tiempo en el que vamos a madurar, en el que vamos a crecer y en el que Dios puede dejar su huella en nuestras vidas. Amén, iglesia. El tiempo, este es el tiempo, si usted quiere, esta mañana puede pasar aquí adelante, puede pasar al altar. Yo le invito a tener, amén, en esta mañana un encuentro con Dios aquí en el altar y a dejar todos nuestros problemas, a dejar tiempos de las crisis, las pruebas, las dificultades, amén, aquí en el altar. Déjela acá, en la cruz, amén. No la lleve más con usted, no la cargue más, porque este es el lugar para dejar todo, todos nuestros problemas. Gloria a Dios. Te quiero hoy entregarme tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amar Y darte más mi corazón, mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así. De tu amor por mí y de tu dulce amor por mí. Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer. Conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas, amarte más y darte más mi corazón, mi amado. Rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así. De Amén, tu no se vaya. Amor por mí. Amén, no se vaya, hermano, hermana. Quédese aquí en el altar. Quédese aquí en el altar. Vamos todos juntos. Yo le invito. Amén. Vamos a, a orar todos juntos. Amén. Este, este es nuestro tiempo por, por, con Dios. Toda la semana esperando los miércoles y los domingos para venir al altar y tener un encuentro con Dios. Tiempo precioso. Amén. Este es nuestro tiempo. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios. Amén. Quizás estamos pasando por el tiempo de pruebas, tiempo de dificultad, tiempos que no entendemos todo. Amén. Y, y, y vemos que quizás hay algunas cosas que creemos están perdiendo nuestro corazón, nuestro tiempo con Dios. Hay cosas que decís, y, 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 la, la estoy perdiendo, estoy perdiendo algo. Esto no está dejando algo, o algo bueno en mi vida. Este es el tiempo para orar y para buscar a Dios. Amén. Y si estás enfocado y estás bien, Señor, yo estoy creyendo, gloria a Dios, vamos a afirmar que el Señor sigue haciendo esa obra en tu vida. Por eso, vamos a orar todos juntos. Yo le invito allí donde está, que levante sus manos al cielo, 
que cierre sus ojos, que abra su corazón, amén, como lo está haciendo hasta este punto. Y vamos a darle derecho. Repita conmigo esta oración, diga, Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por esta oportunidad de venir delante de ti. Señor Jesús, yo te pido perdón si te he fallado, si me he escandalizado, si he corrido en mi corazón de tu presencia. Te pido perdón si he dado lugar a mi vida, a la duda, a la condenación. Me arrepiento de todas estas cosas y me vuelvo a ti pidiéndote que aumentes mi fe, que me ayudes a tener un conocimiento más profundo de tu amor, de tu perdón, de tu gracia. Te pido Jesús que me ayudes en el tiempo de la prueba y la dificultad para conocerte más, mucho más de lo que yo me hubiera imaginado. Ayúdame Señor y te pido fuerzas sobrenaturales sobre mi vida, que tu Espíritu Santo me capacite para hacer tu obra y tu voluntad. Te damos gracias. Amén. Ahora sí, esta arma romana, comienza a pedirle a Dios, comienza a orar a Dios, aleluya, y vamos a orar todos juntos por todas estas cosas. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de Ti como iglesia, Señor, como Tus hijos, creyendo que Tú eres fiel y justo, poderoso, Señor, para suplir y para hacer toda buena obra, Señor, te pedimos por cada petición, por cada necesidad, por el tiempo de prueba, de dificultad, ayúdanos, Señor, a mirar a Ti en todo tiempo, en toda crisis, en toda dificultad y salir airosos, salir victoriosos, habiendo pasado la prueba, adquiriendo paciencia y perseverancia para salir adelante en Tu voluntad, Señor más brillantes que el oro Señor y ser aprobados delante de tu presencia para edificar tu reino, para edificar tu obra Sí, no roco, no lo 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 chando, no lo lo steso, quiero le le chendo, le 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 cita, raba ba 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 chando, quiero lo 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 chero, le 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 cita, raba ba 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 ba, quiero lo 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 chando, raba ba 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 ba, oh Señor aleluya, oh Santo. Ciertamente dice el Señor, pueblo mío, hija mía, hijo mío, dice el Señor. Ciertamente tiempos de lucha, tiempos de dificultad vendrán a tu vida, dice el Señor. Tiempos vendrán a tu vida, dice el Señor, difíciles, tiempos de prueba, tiempos de crisis, pero ciertamente la prueba viene, hijo mío, hija mía, a tu vida, dice el Señor, para que seas sobrero aprobado delante de mí, dice el Señor, para que resplandezca más fuerte la luz de Cristo, para que salgas, dice el Señor, más brillante que el oro, dice el Señor, aprobado delante de mí, dice el Señor, pues ciertamente ponte, hijo mío, delante de mí, Pon tu corazón, derrama tu corazón delante de mí, dice el Señor, y verás, y verás fruto, verás fruto, dice el Señor, verás cambios, verás renuevo en tu vida, dice el Señor, pero búscame de todo corazón, porque allí, dice el Señor, es el lugar, es el tiempo, donde yo te quiero, hijo mío, hija mía, dice el Señor, para hacer obra, para edificar obra nueva, para edificar obra nueva, que haga mi voluntad, que haga y edifique el reino de Dios, dice el Señor, no desmaye tu corazón, no desmaye tu alma, dice el Señor, sino simplemente búscame, dice el Señor, y verás mi obra realizarse en tu vida, así dice el Señor. Den una alabanza a Cristo Jesús. Señor, Señor, Señor. 